بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو فیکٹیکل کا السلام علیکم ناظرین گرامی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جی ایف سیونٹین تھنڈر اور ہندوستان کے حال تیجس کے درمیان ایک موازنہ بتائیں گے ناظرین گرامی سب سے پہلے بات کی جائے پائلٹس کی تو حال تیجس اور جی ایف سیونٹین دونوں ہی جہازوں میں ایک ایک پائلٹ بیٹھ سکتا ہے جی ایف سیونٹین کی لمبائی چودہ میٹر ہے اور تیجس کی تیرہ اشاریہ دو سفر میٹر ہے ونگ سپین یعنی کہ ایک پر سے دوسرے پر کے کونے تک کا فاصلہ جی ایف سیونٹین کا نائن پائنٹ فور فائف میٹر ہے اور تیجس کا ایٹ پائنٹ ٹو زیرو میٹر ہے جی ایف سیونٹین کا ایمٹی ویٹ چھ ہزار چار سو گیارہ کلو گرام اور تیجس کا چھ ہزار پانچ سو ساٹھ کلو گرام ہے یہاں دیکھا جائے تو جی ایف سیونٹین تھنڈر تیجس کے مقابلے میں ہلکا ہے ان تینوں ریڈنگ سے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ جی ایف سیونٹین تھنڈر جس مٹیریل سے بنا ہے وہ انتہائی مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ ہلکا بھی ہے جس کی وجہ سے جی ایف سیونٹین تھنڈر تیجس کے مقابلے میں زیادہ مینوریبل ہے فیری رینج یعنی کہ وہ فاصلہ جو جہاز بغیر ری فیولنگ کے طے کر سکتا ہے وہ جی ایف سیونٹین کی تین ہزار چار سو اسی کلومیٹر ہے اور ہندوستان کے حال تیجس کی رینج تین ہزار کلومیٹر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جی ایف سیونٹین انڈیا کے حال تیجس کے مقابلے میں زیادہ دیر تک پرواز کر سکتا ہے اور اسی طرح زیادہ دور دراز کے مشن بخوبی سر انجام دے سکتا ہے سپیڈ میں دونوں ہی جہاز بہتر ہیں حال تیجس بھی ماک 1.8 کی سپیڈ سے اڑتا ہے اور جیف سیونٹین بھی ماک 1.8 کی سپیڈ پر اڑ سکتا ہے اب آتے ہیں اس پراپاگنڈا کی جانب جو ہمارے ہمسائے کرتے ہیں وہ یہ کہ جیف سیونٹین تھنڈر بحری بیڑے پر سے نہیں اڑ سکتا یا بحری بیڑے پر لینڈ نہیں کر سکتا تو آئیے اس بات کو بھی دیکھ لیتے ہیں بحری بیڑے کو دیکھا جائے تو اس کی رنوے چھوٹی ہوتی ہے اور یہ رنوے اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ جہاز کو اس پر سے اڑنے کے لیے فل تھرسٹ کے ساتھ یا یوں کہہ لیں کہ پوری طاقت کے ساتھ دوڑنا پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ اڑ پاتا ہے اس کام کے لیے جہاز میں لگے آفٹر برنرز یعنی کہ جس چیمبر میں فیول جلتا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیمبر ہوتا ہے جس میں فیول کو دوبارہ آگ لگائی جاتی ہے جس کی وجہ سے جہاز کو اضافی طاقت ملتی ہے اس حصے کو آفٹر برنر کہتے ہیں اور اسی وجہ سے ہی یہ جہاز بحری بیڑے کی چھوٹی رنوے سے اڑ پاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ جیف سیونٹین کا انجن آفٹر برنر کے ساتھ کتنی تھرسٹ پیدا کرتا ہے اور تیجس کا کتنا جیف سیونٹین کا انجن آفٹر برنر کے ساتھ 84.4 کلو نیوٹن کے تھرسٹ پیدا کرتا ہے اور تیجس کا انجن 85 کلو نیوٹن کے تھرسٹ پیدا کر سکتا ہے اب دونوں جہازوں میں فرق کی بات کی جائے تو تیجس کا انجن صرف 0.6 کلو نیوٹن ہی زیادہ تھرسٹ پیدا کر سکتا ہے اور کوئی بھی زی شعور بندہ یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ صرف 0.6 کلو نیوٹن کے فرق سے ایک جہاز بحری بیڑے سے اڑنے کے قابل ہو جائے اور دوسرا نہیں اس لیے یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ہو جاتی ہے کہ حقیقت یہی ہے کہ پاکستان سمندری سرحدات کے تھوڑے ہونے کی وجہ سے بحری بیڑا نہیں رکھتا جس کی وجہ سے پاکستان نے اس جہاز کو کبھی بحری بیڑے پر نہیں اتارا ورنہ شاہین اگر لاہور کی موٹر وے کو اپنا مسکن بنا سکتے ہیں تو بحری بیڑا کیوں ان کے پاؤں تلے روند نہیں سکتا اب بات کرتے ہیں سروس سیلنگ کی تو سروس سیلنگ بنیادی طور پر ایک جہاز کی قابلیت کو ناپنے کا پیمانہ ہے جس کے مطابق ایک جہاز کتنا اوپر جا سکتا ہے اور دوسرا کتنا جیف سیونٹین تھنڈر کی سروس سیلنگ سولہ ہزار نو سو بیس میٹر ہے اور تیجس کی سروس سیلنگ پندرہ ہزار دو سو پچاس میٹر ہے یعنی کہ اگر ہندوستانی تیجس پاکستانی جیف سیونٹین تھنڈر کا تعاقب کرتا ہے اور پاکستانی جیف سیونٹین تھنڈر پندرہ ہزار دو سو پچاس میٹر کی بلندی سے اوپر چلا جاتا ہے تو پھر تیجس کو انتظار کرنا پڑے گا کہ پاکستانی جیف سیونٹین واپس پندرہ ہزار دو سو پچاس میٹر سے نیچے آئے اور پھر سے مقابلہ شروع ہو ہاں یہاں پر یہ بات ممکن ہو سکتی ہے کہ تیجس میزائلز کا استعمال کر لے ایک چیز میں تیجس پاکستان کے جیف سیونٹین تھنڈر سے بہتر ہے اور وہ ہے کمپوزٹ مٹیریل کہ تیجس کی باڈی کمپوزٹ مٹیریل سے بنی ہے اور پاکستانی جیف سیونٹین تھنڈر کی باڈی کمپوزٹ مٹیریل سے نہیں بلکہ فل میٹل کی ہے اس لیے پاکستان کو اس کو سٹیلت بنانے میں قدر مشکل پیش آئے گی چنانچہ جیف سیونٹین کے بلاک تھری کے فل باڈی کو تبدیل کیا جائے گا اور میڈیا رپورٹس کے مطابق بلاک تھری بن کر مکمل ہو چکا ہے بلاک تھری میں کون کون سی ممکنہ تبدیلیاں ہوں گی اس بارے میں ہم ایک مکمل اور تفصیلی ویڈیو فیکٹیکل کے ناظرین کے گوش گزار کر چکے ہیں اگر آپ نے وہ ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو اوپر آنے والے انڈیکس کارڈ پر کلک کر کے وہ ویڈیو بآسانی دیکھ سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں آخری اور سب سے اہم بات وہ ہے تھرسٹ ٹو ویٹ ریشو کی فیکٹیکل کے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ تھرسٹ ٹو ویٹ ریشو ایک جہاز کے وزن کے حساب سے اس کے زور کا پیمانہ ہے اس کا فارمولہ کچھ اس طرح ہوتا ہے 
कि एक जहाज जितनी थ्रस्ट यानी कि जोर पैदा करता है उसको जहाज के ड्राई मैस और समंदरी लेवल की जमीन की कश शकल की कीमत से तकसीम किया जाता है जिसके नतीजे में एक नंबर आता है जिसकी बिना पर यह बताया जाता है कि फलां जहाज कितना ताकतवर है और फलां कितना और जेव सेवनटीन थंडर के थ्रस्ट टू वेट रेशो तेजस के मुकाबले में ज्यादा है इसी तरह जेव सेवनटीन थंडर बनकर मुकम्मल हो चुका है और पाकिस्तान एयरफोर्स के इस्तेमाल में है और तेजस पूरी तरह से इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट नहीं हो पाया है हाल तेजस के मुकाबले में जेव सेवनटीन को एक और एडवांटेज है वह फायदा जेव सेवनटीन पाकिस्तान की माशियत को दे रहा है और वह फायदा यह है कि पाकिस्तान जेव सेवनटीन दूसरे ममालिक को बेच रहा है जिसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री बेहतर हो रही है बल्कि यूं जेव सेवनटीन थंडर पाकिस्तान की मैशियत को बेहतर बनाने में अपना किरदार भी अदा कर रहा है वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप ऐसी ही मालूमती वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बटन के साथ घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो तसलसल तो तवातुर के साथ आपको मौसू होती रहे हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपने दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा फ़ी अमान अल्लाह